ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ട് ടൂല് പോസിറ്റീവിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് ടു റിസർച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ പോസിറ്റീവിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉന്നത്ത വർഷം നമ്മൾ പോസിറ്റീവിസത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്ത് പോസിറ്റീവിസം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ഓക്കെ ആ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് നേരത്തെ മുതലുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫിലോസഫിയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പോസിറ്റീവിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് ഫിലോസഫി റിസർച്ച് ഫിലോസഫീനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഫിലോസഫി പ്ലേസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് റോൾ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫൈനിങ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഗുബ ആൻഡ് ലിങ്കൺ എ മോഡൽ ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് ബിലീവ്സ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുറച്ച് ചിന്താഗതികൾ അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുറച്ച് ചിന്താഗതികൾ അതായത് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ഫിലോസഫി ഈ ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പഴയ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബിലീഫ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ഫിലോസഫി വിച്ച് ദ നോളജ് റിസർച്ചർ അക്വേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ അസോസിയേഷൻ ബറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ സ്പെസിഫിക് റിസർച്ച് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം റിസർച്ച് പാരാഡിയം എന്താണ് റിസർച്ച് പാരാഡിയം അതായത് ഒരു മാതൃക റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു മാതൃക തന്നെയാണ് റിസർച്ച് പാരാഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ റിസർച്ച് പാരാഡിയം ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷെയർഡ് ബറ്റ്വീൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഹൗ പ്രോബ്ലംസ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് അഡ്രസ്റ്റ് അതായത് ഫിലോസഫേഴ്സും റിസർച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആൾ ആളുകൾ നമുക്കൊരു മാതൃക കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാതൃകയായിരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു ബിലീഫ്സ് നമ്മുടെ കോമൺ ബിലീഫ്സ് നമ്മുടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു മാതൃക ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാതൃക അതിനെയാണ് റിസർച്ച് പാരാഡിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് ടേംസ് ഇൻ റിസർച്ച് പാരാഡിയം അതായത് റിസർച്ച് പാരാഡിയത്തിന് ആറ് ടേംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺട്ടോളജി വാട്ട് ഇസ് റിയാലിറ്റി എന്താണോ റിയാലിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഓൺട്ടോളജി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗെൻ നോളജ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് അറിവ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ അറിവ് ആ അറിവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് വിളിക്കും തേർഡ് വൺ തിയറട്ടിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓക്കെ തിയറട്ടിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതായത് നമുക്ക് എന്തിനും എന്ത് വേണം ഒരു തിയറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ വാട്ട് അപ്രോച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് നോളജ് അതായത് ഒരു നോളജ് നമുക്ക് അക്കെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി വരും അടുത്തതാണ് മെത്തഡോളജി ഓക്കെ അതായത് ഈ നോളജ് അക്കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മെത്തഡോളജി എന്ന് വിളിക്കും റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് സോഴ്സ് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ കളക്ട് വാട്ട് ഡാറ്റ ക്യാൻ ഐ കളക്ട് എന്ത് ഡാറ്റ ആണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനാണ് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ മാതൃകയിൽ നമുക്ക് പറയണത് ആറ് ടേംസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് കുറേ ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓക്കെ അതായത് ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി എന്താണ് റിയാലിറ്റി അവിടെ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് എന്താണ് നില്ലാണ്
ഒരു ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു സാധനം താഴ്ത്തിട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തിട്ട് പോരും അതൊക്കെ ഗുരുത്വാകർഷണ പകലം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ താഴ്ത്തിട്ട് പോരും ഫോഴ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് താഴ്ത്തിട്ട് പോരുന്നത് അതിൻ്റെ കനം കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച സെക്കൻഡ് ലോ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ മാസിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് അദ്ദേഹം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓൺട്രോളജി വാട്ട് ഇസ് ദ റിയാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റിയാലിറ്റി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി അദ്ദേഹം ആ അറിവ് സ്വായത്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് മെത്തേഡ് സോറി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് മെത്തേഡാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് തിയറട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് കൊണ്ട് എന്താണ് മെത്തഡോളജി അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ പല പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് പല മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റിസർച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ച ഒരു തിയറിയുടെയും അവർ ചെയ്തു വരുന്ന റിസർച്ച് ഡിസൈനിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫി ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു ആ ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് റിസർച്ച് പാരാഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സിക്സ് ടേംസ് ഉണ്ട് ഓൺട്രോളജി എപ്പിസ്റ്റമോളജി തിയറട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മെത്തഡോളജി മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സോൾസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആൻഡ് മെത്തഡോളജി അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നി ഈ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ മെത്തഡോളജി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയല്ലെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ദ ടേം എപ്പിസ്റ്റമോളജി ദ ടേം എപ്പിസ്റ്റമോളജി കംസ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എപ്പിസ്റ്റമേ ദ ടേം ഫോർ നോളജ് ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇസ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് നോളജ് ഓർ ഓഫ് ഹൗ വി കം ടു നോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിവിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹൗ വി കം ടു നോ മെത്തഡോളജി ഈസ് ഓൾസോ കൺസേൺ വിത്ത് ഹൗ വി കം ടു നോ മെത്തഡോളജി എന്ത് തന്നെയാണ് അറിവിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രീതി ഏത് രീതിയിലാണോ അറിവിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മെത്തഡോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പിസ്റ്റമോളജി മെത്തഡോളജി സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ബട്ട് ഈസ് മച്ച് മോർ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ Methodology is focused on the specific ways the methods that we can use to try to understand our world better. Okay, that's why it's a simple way to say that epistemology is a simple way to say that it's a pure philosophy. It's a simple philosophy. Then we have to say how we come to know. We have to say how we come to know. Then we have to say how we come to know. We have to say how we come to know. Epistemology is a vayana, observation, teaching. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വഴികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടണം അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഹൗ വി കം ടു നോ ആ അറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും വായനയിലൂടെ അറിവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അറിവ് കിട്ടും ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ അറിവ് കിട്ടും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടാനുള്ള വഴിയുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ എന്താണ് മെത്തഡോളജി ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്യണം വായനയിലൂടെ അറിവ് കിട്ടും കിട്ടുമോ ഇല്ലോ എങ്ങനെ കിട്ടും അതിനുള്ള മെത്തേഡ് വായന നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വായിക്കാം ബുക്സ് വായിക്കാം ജേണൽസ് വായിക്കാം എൻസൈക്ലോപീഡിയാസ് വായിക്കാൻ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ വായിക്കാം ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് വിളിക്കാം മെത്തഡോളജി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇനി മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കത് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വായിക്കാം ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് വായിക്കാം ഓരോ സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് വായിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഡിഡക്ഷനും ഇൻഡക്ഷനും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെത്തഡോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിയിലുള്ള രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അതുപോലെ
അതായത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന് പുറമേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്സും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിക്കാരാണ് ആര് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റ്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ്സ് അതായത് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരെല്ലാവരും എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് പരമാവധി എല്ലാവരും എന്നാൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റും എന്താവണം എന്നില്ല പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രാഗ്മറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റീനെഗോഷിയേറ്റഡ് ഡിബേറ്റഡ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ടു യൂസ് ഇൻ ദിസ് വൺ ദാറ്റ് സോൾസ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 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 മാത്രമാണ് ശരി ഇത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നല്ല പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫിലോസഫി അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകരെയാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രാഗ്മറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം പോസിറ്റീവിസം ഓക്കെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സിലബസിലേക്ക് വരാം എന്താണ് പോസിറ്റീവിസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പോസിറ്റീവിസം ഒക്കേഷണലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓർ സയൻസ് റിസർച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാഷണലിസ്റ്റിക് എംപിരിസ്റ്റിക്സ് ഫിലോസഫി ഓക്കെ അതായത് ഇവരൊരു വൺ സൈഡ് അപ്രോച്ചുകാരാണ് പോസിറ്റീവിസം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് അതായത് ഒരു എംപിരിസിക്സ് ഫിലോസഫി അവർ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള വാദമാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് കാരണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വൺ സൈഡ് അപ്രോച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതായത് അവർ ചെയ്ത രീതിയേ ശരിയുള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ രീതിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവവാദം വൺ സൈഡ് അപ്രോച്ച് ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക പോസിറ്റീവിസം എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് റിഫ്ലക്സ് എ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്സ് ഫിലോസഫി ഇൻ വിച്ച് കോസ് പ്രോബബ്ലി ഡിറ്റർമിൻ എഫക്ട്സ് ഓർ ഔട്ട്കംസ് ദ പോസിറ്റീവിസം മോഡൽ പ്രിസ്യൂംസ് ദാറ്റ് വൺ റിയാലിറ്റി ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആൻഡ് ട്രൂത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ട്രൂത്ത് ഓക്കെ ആ ഒരു ലോ അതായത് ഒരു ലോ ഉണ്ടാവും ആ ലോയെ ശരിയുള്ളൂ വേറെ ലോയൊന്നും ശരിയല്ല വേറെ ലോ ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും അംഗീകരിക്കില്ല ആ ലോ പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആ ഒരു മോഡല് പോകുന്ന ആളുകളാണ് പോസിറ്റീവിസം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരെ നമുക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് അവർ ഒരു വൺ സൈഡ് അപ്രോച്ചാണ് ഒറ്റ അപ്രോച്ചാണ് അവരുള്ളു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതായത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താ കയറി വരാം ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് അവർ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉണക്കുന്നു പൊടിക്കുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഒഴിക്കുന്നു ഒരു നാരോ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഒരു കേസ് ഫിലിമിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടായിരിക്കണം ഇട്ട് ഇട്ടേക്കേണ്ടത് ഒരു ഫുൾ ഓഫ് പ്രജുഡീസ് ആണ് ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആവണം അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അതിനെയാണ് പോസിറ്റീവിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലും ഇത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചുകാരാണ് പോസിറ്റീവിസം എന്നുള്ള സംഭവം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം റിസർച്ച് ടേക്ക് ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ഈസ് പ്രസ്യൂംഡ് ടു ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇതെന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അണ്ടർ ദിസ് അപ്രോച്ച് ബിഗിൻസ് വിത്ത് സെറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോസിസ് ദാറ്റ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു എംപിരിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ത്രൂ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹൈപ്പോസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ്സ് റിഗാർഡ് റിയാലിറ്റി ടു ബി അപ്രിയൻസിബിൾ ആൻഡ് അസസിബിൾ വിത്ത് സീറോ എറർ ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് ഒട്ടും തെറ്റ് പറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിക്കാരാണ് പോസിറ്റീവ്സ് ഓക്കെ
ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് സംഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സയൻസ് മാറി കഴിയും അതായത് ഒറ്റ അപ്രോച്ച് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പല അപ്രോച്ചുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ഈസ് അനദർ അപ്രോച്ച് ഫ്രീക്വൻലി ടേക്കൺ ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് മേജർ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവിസം പോസിറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ത് കയറി വന്നത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് കയറി വന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ട്രൈപ്പ് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് അതായത് അവർ വൺ സൈഡ് അപ്രോച്ച് എന്ത് ചെയ്തു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റി പല വഴികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതായത് ഡൈവേഴ്സ് പെർസെപ്ഷൻ അതായത് പല വഴികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവമാണ് ഏത് അപ്രോച്ചിനുള്ളത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ചിന് ഉള്ളത് ദീസ് പെർസെപ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ആക്ച്വ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വാലിറ്റി ബട്ട് ഓൺലി പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ടു അറ്റൈൻ എ ബെറ്റർ പിക്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് റിയാലിറ്റി അതായത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് പല വഴികളുണ്ട് പക്ഷെ ആ പല വഴികളെല്ലാം എന്താവണമെന്നില്ല ആക്ച്വൽ ആവണം എന്നുള്ളതില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പല വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്ലൈ ടു അറ്റൈൻ എ ബെറ്റർ പിക്ചർ ഒരു നല്ല പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ അതെല്ലാം ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ വഴികളാവണം എന്നില്ല ഓക്കെ In other words, post positivism highlights the significance of multiple measures and observation. Pala measures we use here, each of which may have various types of errors. In that case, we will do any type of errors. We will do any type of errors. We will do any type of errors. Okay. Important part of the case is triangulation. Triangulation is supposed to be used across these multiple uh, erroneous bases uh, to attain a better portrait of what it is. ഒക്കറിങ് ഇൻ റിയാലിറ്റി അതായത് നല്ലൊരു പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ പോർട്രേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ യൂസിങ് മോർ ദൻ വൺ മെത്തേഡ് ഒന്നിലധികം മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്താൽ ഫോർ എ ബെറ്റർ പിക്ചർ ഒരു നല്ലൊരു പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിലധികം ഒരു മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്തിനെയാണ് അത് വിളിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ചിലാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് നോക്കാം അണ്ടർ ദ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് റിസർച്ച് റിസർച്ച് സപ്പോസ് സപ്പോസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഡിഡക്റ്റീവ് ലോജിക് ഓക്കെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഡക്റ്റീവ് ലോജിക് ആണ് ഇൻ വിച്ച് റിസർച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ തിയറി ഓർ ഹൈപ്പോസിസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ എ പ്രിലിമിനറി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റേ ദിസ് അപ്രോച്ച് ഓൾസോ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ ബൈ ട്രയാങ്കുലേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലി സെവറൽ ഫ്രെയിം വ്യൂ പോയിന്റ്സ് വൈൽ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അഡ്മിറ്റിംഗ് ദ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബയാസ് അതായത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു ഡിഡക്റ്റീവ് ലോജിക് ആണ് പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണോ റിസർച്ച് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആണ് അതായത് എന്താണോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് അതിന് പല റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസറുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം ഇതൊരു ഡിഡക്റ്റീവ് ലോജിക് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഇത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് മോശമാണെന്നുള്ളതല്ല ചില സമയം പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് നല്ലതാണ് ചില സമയത്ത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ചും നല്ലതാണ് ഇത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയുടെ ഒരു രണ്ട് വകഭേദങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവിസം അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് അതായത് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അതിൽ പ്രോസസ്സിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്ക
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഡൗട്ട് തോന്നണത് ഈ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് സ്റ്റെപ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഈ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ നെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും ആപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതും ഓർഡർ തന്നെയാണ് ഇതും ഓർഡർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടും ഷോദ് ഗംഗ അതുപോലെ തന്നെ സി ആർ കോത്താരി ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് കാരണം കൊണ്ട് യു ജി സിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് നിസ്സംശയം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡിറ്റർമിനിങ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് analyzing of data hypothesis testing generalization and interpretation preparation of the report or thesis ingane 11 steps aanu ullathu first one namukku nokkam research problem endana research problem a research problem is a statement about an area of concern a condition to be improved a difficulty to be eliminated okay avada nammal oru difficulty ne eliminate cheyanam nammada problem thane nammal endu cheyanam eliminate cheyanam namukku oru solution lekk ettanam or a troubling question that exists in scholarly literature or literature ullo endilo endina koravugal aa koravu namukku nikathana okay literature review ullo allengil namukku available aayittulla literature ullo endilo sambhavathinte koravu aa koravine namukku endu cheyanam nikathana okay in theory or in practice that points to need for meaningful understanding and a deliberate investigation in some social science disciplines the research problem is typically posed in the form of a question chela research problem il endayirikku adu question aayirikku for example namukku venike or research problem edukkam there is a relationship between customer relationship management and customer loyalty okay idana nammada problem adu undo illayo ennalladana ഓക്കെ എന്താ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റും കസ്റ്റമർ ലോയാലിറ്റിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടാക്കാം ഇന്നതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റിലിൽ നിന്നല്ല റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസ് ഒരു റിസർച്ച് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റെപ്സ് തരാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് തരാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഓപ്ഷൻ തരുമ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം തരും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ടൈറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതും ആദ്യം ടൈറ്റിലല്ലേ എഴുതണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ എന്നാൽ എക്സാക്ട്ലി അവിടെ എന്തായിരിക്കും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നത് റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെയാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റെപ്സ് ആണോ പ്രോസസ്സ് ആണോ എന്താണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കിട്ടി ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിറ്ററേച്ചർ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് റിസർച്ച് തന്നെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള വേറെ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റിസർച്ചുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ റിസർച്ചുകളുടെ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ജേണൽസ് അവരുടെ തീസീസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ചു നോക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഫോർ എ റിസർച്ച് വർക്കർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ പി എച്ച് ഡി ഡിഗ്രി പി എച്ച് ഡി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ തീസീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിനോബ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കമ്മിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പി എച്ച് ഡിയുടെ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം വന്നു അപ്പോൾ ജി എസ് ടിനെ കുറിച്ച് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ജി എസ് ടിനെ പറ്റി ആരും റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് വാറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ച മെത്തഡോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ജി എസ് ടിനെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നടത്തി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തതാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓക്കെ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അസംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ കിട്ടും ഇതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോസിസ് ആഫ്റ്റർ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ റിസർച്ച് ഷുഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ക്ലിയർ ടേംസ് ദ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോസിസ് ഓർ ഹൈപ്പോസിസ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വരും വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് അസംഷൻ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ ആണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രോ ഔട്ട് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോജിക്കൽ ഓർ എംപിരിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് അതായത് ഇന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം അതായത് എന്തെങ്കിലും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോസിസിൽ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് സീറോ വൺ അതായത് ഒരു നെൽ ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോസിസ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറി ഡിഫറൻസ് ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി അമങ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അതായത് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും വെബ്സൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് ക്വാളിറ്റീനോടുള്ള അഭിപ്രായം അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ അതെന്താണ് അവരിൽ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി അമങ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇതൊരു ഹൈപ്പോസിസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി അമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും വെബ്സൈറ്റ് ക്വാളിറ്റീനോടുള്ള അഭിപ്രായം ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് അവർക്കിടയിൽ എന്താ എന്തില്ല ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് അവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഇല്ല 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 എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെൽ ഹൈപ്പോസിൽ വെക്കുന്നത് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നെൽ ഹൈപ്പോസ് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വെക്കുള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്നേ വെക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോസിസ് അതായത് ഈ മെയിലും ഫസ്റ്റത്തെ ഹൈപ്പോസിസ് പറഞ്ഞതാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള മെയിലും മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും വെബ്സൈറ്റ് ക്വാളിറ്റിനോട് ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഹൈപ്പോസിസ് പക്ഷെ ആക്സിഡൻ്റലി നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും മെയിലിനും ഫീമെയിലും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ നമ്മളുടെ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെൽ ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ പുതിയ ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മളവിടെ ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഹൈപ്പോസിസ് ഹൈപ്പോസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിപ്പയറിംഗ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്താണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കൊരു വഴി വേണം അതായത് ഒരു ഒരു പ്ലാൻ വേണം ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് റെലവൻ എവിഡൻസ് വിത്ത് മിനിമൽ എക്
ഇൻഡ അതായത് ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാത്രം ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ റിസർച്ച് ഓക്കെ അതൊരു തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ റിസർച്ച് കൊമേഴ്സിലോ ബിസിനസ് റിസർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് അഭിജിത് ബാനർജി ഓക്കെ അങ്ങനെ അഭിജിത് ബാനർജിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അൺഡിറ്റർമിനിങ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആയി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ എനി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ യൂണിവേഴ്സ് ഓർ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ അതായത് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ ഒരു ഒരു ഐറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് ആ സ്കോപ്പിൽ ആ സ്കോപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ടൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഈസ് എ ഡെഫിനറ്റ് പ്ലാൻ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബിഫോർ any data are actually collected for obtaining a sample sample form for uh, sample from a given population okay nammal theerchayatta adin anusarichu or sample design framework cheyandadayittu varum okay appo sample design cheyumbo ishtam pole sampling method undu adu namukku pinnide mattoru padikkan 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 okay appo infinite aanengilum finite aanengilum nammal pala tarathilulla sample design aanu cheyyunnathu ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആളുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് കാനോൺ കാനോൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ കാനോൻ്റെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാനോൺ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയുടെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ആളുകളൊന്നും ഒരിക്കലും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല എത്ര പേരാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ റിലയൻസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള അപ്പോളോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ അവിടെ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത്ര എംപ്ലോയീസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് ഫൈനിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതായത് ഇൻഫ് അതായത് അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പഠിക്കാം ഇനി എന്താണ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പല റിസർച്ചേഴ്സിനും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല ഇതാണ് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇസ് എഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ അതായത് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ മൈനസ് ഇസ് എഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ മൈനസ് മ്യൂ ഓക്കെ മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് മെത്തേഡിൽ അതായത് പൈലറ്റ് സർവേ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൈലറ്റ് സർവേയിലൂടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പൈലറ്റ് സർവേയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ മീനും അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത എൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ എൻ വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സാമ്പിളിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു പതിനായിരം കണക്കിന് ഇരുപതിനായിരം കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളൊരു നൂറോ നൂറ്റമ
and a source of, source of color, uh, data collection. No, the primary source uh, interview method and the questionnaire method and the steps and the palace steps of like you see in the the Ningalco video pose the turning on the Ichu Gurjan down the Kaidimu. Okay, next the Kangal Karia on the simple idol source the Galan. Add the seventh one on execution of project. Okay, project to number then execute the chain. Other the Panamaka and the Kitty number data kitty sample primer key the data number collected. Data number of electric and number executed. Data could be collected, data could be collected, would be adequate and dependable, systematic manner and in time. Kirtim other easy the Malachianum. Kirti Samet and the Malachianum. If some respondents do not cooperate, Nichal respondents cooperate either Lingilo, some suitable method should be adopted. Namalan the Anum. Ah, Namal Tilcheta, Averadatuna, on the other answer either either Anna Parana than a citizen of Malta Karikal, or should be flexible at other framework. Number of preset takers, read either upon the changes either to number the project to number the name executed. See, okay. Now, important data lower point examine Chodichan or Lana analysis of data. Either theory to Chodi Karan analysis of data and of the under guiding Lana Parangla processing of data and analysis of data. Okay, processing of data steps is on editing, coding, classification, tabulation using percentages. Okay, other either and then. First one is editing. Okay, now we can do that. Okay, and this is analysis of data. Descriptive and causal analysis, unidimensional, bivariate analysis, multivariate analysis, inferential analysis, statistical analysis, estimation of parameter values, and testing hypothesis. Okay. But data analysis is involved in the descriptive and causal analysis. It is unidimensional. Okay. What is the unidimensional? One variable is the unidimensional. If we have two variables, we will have a relationship by variate analysis. If we have two variables, we will have a multivariate analysis. That is regression, MANOVA, MANCOVA, and tools. We will use multivariate analysis. Second one is inferential analysis. We use inference. That is, we generalize the MIT use. Okay. That is the estimation of parameter values and testing hypothesis. Then, inference is the estimate of parameter values. That is, we use the hypothesis and test. We use the hypothesis test. We use the tools and test. We use the test. We use the test. We use the test. Okay. Now, let's take a look. Processing of data is editing, coding, classification, tabulation using percentages. What is editing? Now, we have to do the 7th step. We have to do the project execute and we have to do the data. That data is the process. This data is the first step. It is the raw format. It is not the correct format. It is the qualitative and quantitative mix. That is the first step. What is editing? What is editing? Omission. चेक ओमिशन से करना मालूम दिया चेक किया एरर्स नहीं चेक किया अदौ वाला तो ने इन्हीं के कारिंग लाके करकटी चाहिए ना मले कुंटे करकटी आप अट्टाऊं ना कारिंग लाके मालूम दिया करकटी डायटेली मैनिपुलेशन आरत तो ऐसा नहीं है इधर करकटी है ना नहीं करकटी इतर तरह का कारिंग लाने एडिटिंग Qualitative variable. For example, male, female. This is the qualitative data. This is nominal data. We have numerical data. That is, male is one and female is two. We have to calculate the code. We have to calculate the data and calculate the code. We have to calculate the code. That is, we have to calculate the 5 point scale. We have to calculate the scale. We have to strongly agree. Strongly disagree. That is, we have to calculate the 1 to 5. We have to calculate the symbols and numerical score. अर्थात् अन्य क्लासिफिकेशन, ओके अपन एडिटिंग कर रही हूँ, कोडिंग कर रही हूँ, कोडिंग कर रही हूँ ना थर्ड स्टेप अपन क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग इन डिफरेंट क्लासेस, अदा अन्य एक डिफरेंट क्लासेस इसलिए ना हमारे दिए अरेंज जी, ओके अद होमोजेनस सेट लगाए रहेंगे लोग वेर कैटरोजेनस सेट लगाए रहेंगे लोग वेर इंगेने इंगेने आरेंज चीज़ नहीं ना दोस्त बोली किन्दे क्लासिफिकेशन इन्दु बोली किन्दे फोर्थ वन नाने टैबलेशन एलाउ कर रहे हैं यूजिंग परसेंटेज नंबर परसेंटेज जैसे का यूज़ जी आर ओके बट स्टेप्स कोड तो टंडे एनालिसिस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एडिटिंग और कोडिंग और क्लासिफिकेशन टैबलेशन अब तीर्थ ये आइटम ये परायुन ना ये और ऑर्डर अत वाला तो ना एनालिसिस ऑफ डाटा ये ऑर्डर और नम्र तीर्थ ये आइटम दिया ना पढ़ी चीज़ ये ना कारण हम एक्साम में ये ऑर्डर 
നേരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ തരും എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് കോഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓർഡർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് അനലൈസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനലൈസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ ഇൻഫ്രൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോസ് ഹൈപ്പോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ പാരാമെട്രിക് ആവണമെന്നില്ല എന്ത് ടെസ്റ്റ് ആവാം പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും ആവാം ഓക്കെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡാറ്റ പാരാമെട്രിക് ആണോ നോൺ പാരാമെട്രിക് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ നോർമൽ ആണോ ഓക്കെ റിലേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എന്താ പറയുക സ്ക്യൂനസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഡാറ്റ നോർമൽ ആണോ നോർമൽ അല്ലേ എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നോർമൽ അല്ല എങ്കിൽ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് ടെസ്റ്റ് വരും കൈ സ്കോൾ ടെസ്റ്റിന് പകരം ഇസഡ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് റിസർച്ചർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സെഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അത് നോൺ പാരാമെട്രിക്കിലും പാരാമെട്രിക്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് അത് ചെയ്യാറ് നോൺ പാരാമെട്രിക്കിലാണ് ടി ടെസ്റ്റ് ഇസഡ് ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഡോറ്റ പാരാമെട്രിക് ആയാൽ മാത്രമാണ് നോർമൽ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ടി ടെസ്റ്റ് ഇസഡ് ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയുണ്ട് അടുത്താണ് ഹൈപ്പോസ് ടെസ്റ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഏതർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഹൈപ്പോസ് ഓർ ഇൻ റിജക്റ്റിംഗ് ഓക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിജക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഹൈപ്പോസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെൻത്ത് വൺ ആണ് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജനറലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റഡ് and upheld several times it may be possible for the research to arrive and at the generalization adayidu endana generalization alli interpretation nu parayunnathu adayidu nammal collect cheyyunna data ee data theerchiyayittum complete population nu data collect cheyilla nammal sample eduthuna data collect cheyullu ee sample nu eduthuna collect cheyida data nammal endu cheyum test cheyum hypothesis vechittu nammal test cheyum avade test cheyidu prove cheyidu kaniyal namukku endu cheyam അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ടെസ്റ്റ് ജനറലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ മീനും സാമ്പിൾ മീനും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇസ് ടെസ്റ്റും ടി ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ ബിൽഡ് തിയറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിയറി ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെവൻത്ത് പോയിന്റ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് ഓർ തീസിസ് ഇതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് പ്രിലിമിനറി പേജസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മാറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിന് ഉ